sejahtera untuk semua apa kabar kalian saya harapkan kalian dalam keadaan sehat bahagia dan tentu banyak rezeki jumpa lagi dengan saya di channel misteri verhal terima kasih kepada kalian yang sudah mendukung channel ini dengan memberikan komentar Like dan subscribe Untuk kalian yang baru pertama kali mengunjungi channel ini Silahkan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng Agar saat saya mengunggah konten-konten baru Kalian mendapatkan pemberitahuan Kali ini saya akan menceritakan pengalaman mengerikan yang dialami oleh Agus warga Klaten Jawa Tengah saat melintas di jalan Solo Jogja di daerah Ceper sekitar tahun 2014 lalu malam itu Agus kerja lembur sehingga baru meninggalkan kantor tengah malam meski gerimis Agus nekat menembus dinginnya malam Namun akhirnya Agus harus ngasuh di sebuah warung angkringan Setelah mendengar suara goib Yang terus menerus berulang Balik no gembungku Balik no gembungku Palekno kembungku Setelah lima menit meninggalkan kantor Sampailah Agus di daerah Ceper Malam itu jalanan sepi Sebagian besar aktivitas terhenti Kecuali sejumlah kecil tukang ojek tukang becak dan pedagang angkringan Agus tak merasakan apapun kecuali dinginnya malam karena rintik hujan sudah membasahi jas hujannya yang tipis dalam kegelapan malam itu Agus seperti mendengar orang berbisik palekno gembungku Palek no kembungku Palek no kembungku Artinya kembalikan tubuhku Kembalikan tubuhku Kembalikan tubuhku Agus sempat berhenti Melepas helm dan mencari asal suara tapi, tak satu pun orang yang ada di dekatnya. Ketika melanjutkan perjalanan, suara itu kembali hadir. Agus tak peduli. Ia terus melaju. Agus menduga itu hanya imajinasi dirinya sendiri yang dulu suka mendengarkan sandiwara radio berbahasa Jawa berjudul Trinil. Tahun 80-an, sandiwara ini amat terkenal. Mengisahkan arwah gentayangan seorang janda yang dibunuh oleh anak kandungnya karena naksir satu pria yang sama. Tubuhnya dikubur, sementara kepalanya dibuang ke sungai. 
arwah gentayangan itu terus membututi Trinil nama anaknya ia terus meminta tubuhnya dengan kalimat horor Trinil balik no gembungku yakin bahwa suara itu hanyalah imajinasinya sendiri Agus terus melanjutkan perjalanan namun suara itu makin kencang terdengar balik no kemungku balik no kemungku balik no kemungku Akhirnya Agus menyerah Ia mencari warung angkringan Untuk berteduh sambil menenangkan diri Setelah melepas jas hujannya Agus duduk di angkringan Memesan kopi jahe dan memilih beberapa gorengan Untuk dibakar Guna menghangatkan tubuhnya yang menggigil karena kedinginan juga ketakutan rupanya tukang angkringan tahu kalau Agus ketakutan santai aja mas ini kopinya ujar pedagang mencairkan suasana Agus menyeruput kopi panas itu perlahan-lahan sambil mengatur pernafasan. Pedagang angkringan yang melihat tingkah Agus hanya terdiam tanpa berkata-kata. Mungkin memberi kesempatan kepada Agus untuk menata dirinya agar tenang. Tak lama kemudian, ia menyodorkan gorengan yang sudah dihangatkan. Masih terdiam, Agus kembali menyeruput kopi sambil makan tempe goreng. Ada apa mas, kok kelihatannya ketakutan? Ujar pedagang angkringan memecah kesunyian. Agus terdiam sejenak melihat ke abangnya dan kembali menyeruput kopi lalu mengeluarkan rokok dari kantongnya menyulutnya dan masih terdiam pedagang angkiran pun diam menunggu reaksi Agus selanjutnya setelah mengisap rokok dalam-dalam Agus menghela nafas sambil berkata saya seperti dikejar-kejar orang tapi tidak ada wujudnya suaranya terus mengikuti saya Abang Angkringan tersenyum. Ah, itu perasaan mas saja. Saya bertahun-tahun jualan di sini tidak pernah mendengar suara aneh atau menakutkan. Agus kemudian menceritakan kalau suara itu mirip dalam sandiwara radio Trinil. Palek no kembungku, palek no kembungku, palek no kembungku. Suara itu sangat jelas. Jika saya makin kencang, suara itu makin keras juga. Kata Agus pada si abang. Mendengar cerita Agus. Pedagang angkringan itu mengingat-ingat sesuatu. Akhirnya, ia buka suara. 
sebulan lalu di dekat angkringan ini ditemukan kepala manusia tanpa tubuh kepala itu dibungkus dalam tas plastik hitam dan terlindas beberapa kendaraan yang lewat sehingga organ tubuhnya sudah tidak lengkap polisi hanya menemukan kepala kulit kepala dengan rambut uban beruban staken dan pen penyambung tulang polisi memastikan jika mayat itu adalah perempuan berusia sekitar 60 tahun ia memakai jarit pakaian tradisional Jawa tapi hingga kini belum ada informasi lanjutan termasuk siapa nama kurban dan berasal dari daerah mana penyebab kematian pun belum diketemukan karena barang bukti yang ada sangat minim apakah ia kurban kecelakaan atau kurban mutilasi ia menduga suara itu berasal dari arwah gentayangan wanita tersebut anehnya sampai saat ini hanya Agus yang pernah mendengar suara itu kemudian ia menyarankan kepada Agus agar membacakan doa terhadap arwah tersebut agar nantinya arwahnya tenang dan tidak mengganggu lagi setelah menenangkan beberapa saat di angringan Agus pamit sebelum pergi Agus membacakan doa kepada arwah kurban agar tenang di sisinya ia juga berdoa agar polisi segera menemukan titik terang kasus ini agar jasadnya bisa dimakamkan secara wajar itulah pengalaman menyeramkan yang dialami Agus yang mirip dengan sandiwara horor beberapa tahun silam yang ia dengarkan saat dirinya masih duduk di bangku SMP ikuti terus channel misteri verhal untuk mendengarkan berita dan kisah misterius lainnya dah sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh